या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण मंद भू हालचालींचा भूपृष्ठावर होणारा परिणाम याची माहिती बघितली आज आपण बघणार आहोत शीघ्र भू हालचालींचा भूपृष्ठावर होणारा परिणाम पाठाच्या सुरुवातीलाच आपण एक बातमी बघितली होती जी भूकंपाच्या संदर्भात असणारी होती त्यामध्ये भूकंप हा शब्द आपण पाहिला भू म्हणजे जमीन आणि कंप म्हणजे हाद्रे बसणे म्हणजेच थरथरणे तर ज्या वेळेला जमीन ही थरथरायला लागते तेव्हा आपण म्हणतो भूकंप आलेला आहे भूकंप ही भूकवचावर होणारी अशी हालचाल बघायला आपल्याला मिळत असते भूकंपाची तीव्रता आणि परिणाम याविषयीची माहिती आपण सुरुवातीला कृतीमधून पाहिलेली आहे आता आपण पृथ्वीच्या अंतरंगामध्ये भूकंप आणि ज्वालामुखी या शीघ्र हालचालींची माहिती जाणून घेणार आहोत या ठिकाणी ग्लोबी आपल्याला काही माहिती देतो आहे ग्लोबी म्हणतो आहे की ज्याप्रमाणे तुम्ही अनुभवलेलाच एक प्रसंग की तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर गेले आणि फलाटावर तुम्ही उभे आहात जवळच रूळ आहे आणि त्या रुळावरून गाडी ही अत्यंत वेगाने निघून गेली जेव्हा ती गाडी जात आहे आणि तुम्ही फलाटावर उभे आहात त्यावेळेला एक विशिष्ट अशा हादरे तुम्हाला जाणवते अशाच सारखे हादरे भूकंपाच्या वेळी सुद्धा आपल्याला जाणवत असते तर भूपृष्ठावर भूकंप कसा येतो ही माहिती आपण बघणार आहोत भूपृष्ठाच्या अंतर्गत भागामध्ये अशा या ऊर्जेच्या हालचाली होत असतात या हालचालींमुळे भूकवच्या प्रचंड ताण निर्माण होतो आणि हा ताण हळूहळू वाढत जातो आणि ताण वाढला की विशिष्ट मर्यादेपलीक जे ताण गेला की मात्र तो कोणत्या तरी ठिकाणी मोकळा होतो त्या ठिकाणी ऊर्जेचे उत्सर्जन व्हायला लागते आणि या ऊर्जा लहरी तयार होतात म्हणून या दोन प्रकारच्या ऊर्जा लहरी अंतर्गत भागामध्ये तयार झालेल्या असतात प्राथमिक आणि दुय्यम लहरी आणि या दुय्यम लहरी आणि प्राथमिक लहरी जेव्हा भूपृष्ठाकडे येतात त्यावेळेला भूपृष्ठ कंप पावते आणि भूकंप होतो अशा प्रकारे भूकंप भूपृष्ठावर झालेला जाणवतो ज्याप्रमाणे उंची सेंटीमीटर मध्ये मीटर मध्ये इंच मध्ये आपण मोजत असतो त्याप्रमाणे भूकंपाची तीव्रता ही रिस्टर स्केल या मापकामध्ये रिस्टर मध्ये मोजली जाते इथे दोन पॉईंट अकराची आकृती दिलेली आहे हे भूकंप मापक यंत्र इथे बघायला मिळत आहे या भूकंप मापक यंत्रावर तुम्हाला तीन शब्द दिसतात आहे इथे पी आहे या ठिकाणी यस आहे आणि या ठिकाणी यल आहे आता पी म्हणजे काय तर भूकंप ज्या वेळेला येतं त्यावेळेला प्राथमिक लहरी या प्राथमिक लहरी भूकवच्याकडे व्हायला लागतात दुसरं सेकंडरी म्हणजेच दुय्यम लहरी या दुय्यम लहरी सुद्धा भूपृष्ठाकडे येतात आणि तिसरे लहरी आहे त्या यल म्हणजे जेव्हा भू पृष्ठावर तयार झालेल्या लहरी ज्याला भूपृष्ठ लहरी असं आपण म्हणतो ज्या भूकवच्यावर तयार होतात तर या लहरींची तीव्रता काय आहे कोणत्या लहरी मोठ्या प्रमाणामध्ये आल्या प्राथमिक लहरींचं प्रमाण जास्त होतं की दुय्यम लहरींचं होतं आणि भूपृष्ठ लहरी किती प्रमाणात तयार झाल्या याचे संपूर्ण मापन या यंत्रावर केल्या जाते यालाच आपण साधे भूकंप मापक यंत्र असं म्हणत असतो जे रिस्टर मध्ये मोजल्या जाते आता भूकंपाची कारणे काय आहेत भूकंपाची कारणे की ज्या वेळेला ऊर्जा लहरी व्हायला लागतात भूपट्ट हे सरकायला लागतं ते थरथरायला लागते आणि हे भूकंपाचं एक कारण आहे दुसरं भूपट्ट एकमेकांवर आदळते ज्या वेळेला भूकंप येतं त्यावेळेला या लहरींच्या उत्सर्जनामुळे हाद्रे जाणवते आणि भूपट्ट हे एकमेकांवर आदळलं की भूकंप होतं भूपट्ट एकमेकांच्या वर किंवा खाली जातात कारण या लहरी दोन प्रकारच्या आहेत प्राथमिक आणि दुय्यम दुय्यम लहरी या स्प्रिंग सारख्या असतात आणि त्यामुळे या लहरींमुळे जे दगडांचे मातीचे गोट्यांचे जे थर आहेत जमिनीमध्ये या थरामुळे हे दगड सरकायला लागतात ते कधी वर जातात कधी खाली येतात आणि भूपट्ट एकमेकांवर आदळतं भूपृष्ठाच्या अंतर्गत भागात ताण निर्माण होऊन खडकांमध्ये विभंग निर्माण होतो आता जेव्हा या ऊर्जा लहरी खूप वेगाने व्हायला लागतात ताण वाढत जातो त्यावेळेला भूपृष्ठाच्या अंतर्गत भागात वाढलेल्या ताणामुळे खडकांमध्ये तडे पडतात आणि तडे पडतात म्हणजेच विभंग क्रिया घडते आणि भूकंप येत असतो ज्वालामुखीचे उद्रेक होणे ज्या वेळेला भूकंप येतो त्यावेळेला बऱ्याच ठिकाणी ज्वालामुखीचे उद्रेक त्याच भागामध्ये होत आहे हे सुद्धा जाणवते ही सगळी भूकंपाची कारणे आहे आता ही हा ग्लोबी आपल्याला काही माहिती देतो आहे किती प्रकारचे भूपट्ट आपल्या या जगामध्ये आहेत तर या ठिकाणी ते आपण बघणार आहोत भारत ऑस्ट्रेलिया आफ्रिका युरेशिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका पॅसिफिक आणि 
अंटार्क्टिका हे सात भूपट्ट या जगामध्ये आहे भूपट्ट म्हणजे भूपृष्ठ जमिनीचे भाग पृथ्वीचे कवच अशा भूपट्टांनी तयार झालेले आहेत या भूपट्टांवर खंड आणि महासागर पसरलेले आहे आपण आकृतीच्या द्वारे जर पाहिलं तर तुम्हाला दोन पॉईंट अठराची आकृती आहे बघूया या आकृतीमध्ये हे सगळे भूपट्ट तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि उदूर उर्वरित भाग हा सगळा सागरांनी व्यापलेला तुम्हाला या ठिकाणी दिसतो आहे पृथ्वीच्या प्रावरणात निर्माण होणाऱ्या दाब व तानांमुळे हे भूपट्ट वेगवेगळ्या दिशेने सरकत जातात या भूपट्ट हे स्थिर नाही हे भूपट्ट अस्थिर आहे त्यामध्ये होणारा बदल हा आपल्या दृष्टीस पडत नाही पण निरंतर भूपट्टांमध्ये बदल होत असतात भूकंप नाभी आणि अपिकेंद्र ज्या वेळेला भूकंप होत आता या भूकंपाचं भूकंप नाभी आणि भूकंपाचं अपिकेंद्र असत आता आपण ही आकृती बघूया आकृती दोन या दोन पॉईंट बाराचा आपण जेव्हा अभ्यास करतो आहोत या आकृत आपल्याला कळते आहे की हा वर दिलेला भाग म्हणजे भूकवच आहे जो भूपृष्ठाच्या वर असत आहे म्हणजे भूपृष्ठच आहे ज्या ठिकाणी भूकंपाचं केंद्र असत नाभी असते आता भूकंपाची नाभी कशाला म्हणू आपण तर भूपृष्ठाच्या अंतर्गत भागामध्ये ऊर्जा लहरी जिथे त्यांना मोकळी जागा मिळते त्या मोकळ्या जागेमध्ये एकत्र येतात या ऊर्जा लहरी एका ठिकाणी आल्यानंतर इथे ताण वाढतो जेव्हा या ठिकाणी ताण वाढतो तेव्हा या ऊर्जा लहरी भूपृष्ठावर येण्याकरता मार्ग शोधतात जिथे जिथे त्यांना मार्ग मिळतो त्या त्या भागाने त्या त्या भागाने त्या बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतात आता या त्रिज्ये सारख्या भागाने बाहेर निघतात आता त्रिज्या म्हणजे काय तर मी तुम्हाला आता थोडक्यात सांगेल या ठिकाणी कि त्रिज्या म्हणजे काय तर असं एक जे वर्तुळ आहे हे वर्तुळ म्हणजे आपण समजणार आहोत ही आपली पृथ्वी आहे या पृथ्वीवर या ठिकाणी मी एक हे केंद्र घेतलेलं आहे या ठिकाणी ही जी पृथ्वी आहे ह्या पृथ्वी गोल आपण या ठिकाणी दाखवला याच्यावर एक केंद्र घेतलं या केंद्रापासून ज्या रेषा आपण काढतो आहोत याला आपण म्हणत असतो त्रिज्या तर या केंद्रापासून भूपृष्ठावर अशी लहर बाहेर पडते बघा तुम्ही आकृतीवर तुम्हाला या ठिकाणी एक ही प्राथमिक लहर भूपृष्ठावर आलेली दिसते आणि ही लंबरूप आहे सरळ रेषेमध्ये भूपृष्ठावर आलेली आहे ही सर्व प्रथम भूपृष्ठावर पोहोचते या केंद्रापासून या केंद्रापासून ही भूपृष्ठावर सर्वप्रथम आलेली असते ज्या ठिकाणी ती सर्वप्रथम लंबरूप भूपृष्ठावर येते तिला म्हणतात भूकंप अपिकेंद्र ज्या ठिकाणी भूपृष्ठावर ही लहर सर्वप्रथम पोचली त्याला भूकंपाचं अपिकेंद्र म्हणतात ज्या ठिकाणावरून ती भूपृष्ठाच्या अंतर्गत भागामधून निघाली त्याला भूकंप नाभी म्हणतात लक्षात घ्या भूकंप नाभी अंतर्गत भागामध्ये आहे आणि भूकंप अपिकेंद्र हे भूपृष्ठावर आहे इथे या लहरी तुम्हाला दोन प्रकारच्या दिसतात एक सरळ दिसतात आहे आणि एक स्प्रिंग सारख्या वाकड्या नागमोडी दिसतात आहे या दोन प्रकारच्या लहरी भूपृष्ठावर येतात भूपृष्ठावर आल्यानंतर इथे नवीन लहरी तयार होतात आणि त्यांना म्हटलं जातं भूपृष्ठ लहरी भूपृष्ठ लहरी या भूपृष्ठावर भूकवचावर तयार झालेल्या असतात अशा लहरी भूपृष्ठावर पोचल्यानंतर या ठिकाणी हाद्रे बसते आणि आपण म्हणतो आहोत की भूकंप आलेला आहे ही माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेतली आता आपण पाहणार आहोत की प्राथमिक लहरी त्याचा काय परिणाम होतो दुय्यम लहरींचा काय परिणाम होतो कोणत्या लहरी या विध्वंसक असतात आणि भूपृष्ठ लहरी कशा तयार होतात आता पहिला प्रकार आहे प्राथमिक लहरी या प्राथमिक लहरी भूगर्भात ऊर्जेचे उत्सर्जन झाल्यावर भूपृष्ठावर सर्व प्रथम पोहोचत असतात त्या सरळ आहे ज्याप्रमाणे आपल्या घरी सुई सगळ्या विद्यार्थ्यांनी तुम्ही बघितली असेल सुई सुई कशी असते सरळ असते आणि ही सुई जर आपण कापडामध्ये जेव्हा शिवतो आहोत शिलाई करायची आहे त्या कापडामध्ये ही सुई पटकन बोचते आणि त्या कापडामधून ती निघते सुद्धा त्याकरिता आपल्याला खूप काही प्रयत्न करावे लागत नाही आणि अशीच ही सरळ सुई सारखी असणारी ही प्राथमिक लहर भूपृष्ठावर अत्यंत वेगाने पोचते या अनेक लहरी आहेत या अनेक लहरी भूपृष्ठावर जिथे मार्ग मिळेल त्या मार्गावर पोचत असतात त्यावेळेला यांच्या मार्गामध्ये अनेक खडक येतात या दगडांना सरकवत सरकवल्या जाते ते दगड कधी वर जातात कधी खाली जाते आणि या लहरी आपला मार्ग मोकळा करतात दुसरं एक वैशिष्ट्य या लहरींचं की या लहरी घनरूप द्रवरूप आणि वायुरूप 
या तीनही प्रकारच्या माध्यमातून या लहरी प्रवास करू शकतात आपण एक डायग्राम आता बघणार आहोत हे बघा ही एक डायग्राम आहे या डायग्राम मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी या आकृतीमध्ये पृथ्वीचा पृष्ठभाग दिसतो आहे या पृष्ठभागा नंतर इथे अंतर्गत गाभा दिसतो आहे इथून या लहरी निघालेल्या आहेत या लहरी भूपृष्ठावर पोहोचल्या जर तुम्ही पाहिलं तर या ज्या प्राथमिक लहरी आहेत या प्राथमिक लहरी घनरूप द्रवरूप वायुरूप तीनही अंतर्गत गाभा हा घनरूप आहे पण बाह्य गाभा हा द्रवरूप आहे त्यानंतर पुन्हा प्रावरण घनरूप आहे या तीनही प्रकारच्या थरांमधून या लहरी भूपृष्ठावर आलेल्या आहेत म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी कळलं की प्राथमिक लहरी या तीनही प्रकारच्या थरांमधून प्रवास करू शकतात पण जर दुय्यम लहरी पाहिली तर दुय्यम लहर ही मात्र घनरूपातून प्रवास करते या ठिकाणी तुम्हाला द्रवरूपाचं ज्या ठिकाणी थर आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला द्वितीय लहर पाहायला दुय्यम लहर पाहायला मिळत नाही हे तुम्ही लक्षपूर्वक बघायला पाहिजे आता एक फरक आपल्याला जाणवला की प्राथमिक लहर ही तीनही प्रकारांच्या थरातून प्रवास करू शकते घनरूप द्रवरूप वायुरूप आणि दुय्यम लहर मात्र फक्त घनरूप असणाऱ्या थरातूनच प्रवास करते ती द्रवरूप थरामधून प्रवास करू शकत नाही द्रवरूपातील प्रावरणातून प्रवास करणाऱ्या करताना त्यांच्या दिशेत बदलही होतो आता द्रवरूप मध्ये ज्या वेळेला इथे हा थर द्रवरूप आहे हा जो आहे बाह्य गाभा हा द्रवरूप आहे ज्या वेळेला ही लहर इथून सरळ आली पण या ठिकाणावरून तिने आपला मार्ग बदलला जिथे द्रवरूप थर असतो तिथे प्राथमिक लहर आपला मार्ग सुद्धा बदलताना जाणवते या लहरी जेव्हा भूपृष्ठावर पोहोचतात तेव्हा भूपृष्ठावरील इमारती या सरकायला लागतात हाद्रे जाणवायला लागते इथे तुम्हाला प्राथमिक लहर ही समजली असेल आता आपण दुय्यम लहर बघणार आहोत जिला सेकंडरी वेव असं सुद्धा म्हणतात प्राथमिक लहरी नंतर भूपृष्ठावर पोहोचणाऱ्या लहरी आहे त्या दुय्यम लहरी या स्प्रिंग सारख्या आहे जशी मी तुम्हाला आधी म्हटलं की तुम्ही सुई घ्या आणि एखाद्या कापडाच्या घडीमध्ये ती सुई टाका कापडाच्या घडीमध्ये ती सुई अत्यंत वेगाने जाऊ शकेल पण दुय्यम लहर म्हणजे स्प्रिंग घेतला आणि स्प्रिंगला एक धागा तुम्ही बांधला आणि त्या स्प्रिंगला तुम्ही त्या घडीमध्ये टोचायचा प्रयत्न केला तुमच्या लक्षात येईल की स्प्रिंग मात्र त्या कापडाच्या घडीमध्ये पटकन आत जाणार नाही त्याला आपल्याला थोडा प्रयत्न करावा लागेल त्याला आपला मार्ग काढावा लागेल त्याला आपल्याला असं थोडस हलवावं लागेल त्यानंतर तो स्प्रिंग आतमध्ये आतमध्ये जात राहील त्याप्रमाणे या दुय्यम लहरी सुद्धा येत असताना त्या थरांना हादरे देतात त्या असणाऱ्या खडकांना दगडांना ह्या सरकवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यानंतर त्या भूपृष्ठावर पोहोचतात म्हणून त्यांना भूपृष्ठावर येण्याकरिता वेळ लागतो या लहरींची नाभी केंद्रापासून सर्व दिशांना या लहरी पसरतात त्यांचा वेग प्राथमिक लहरींपेक्षा कमी असतो लहरींच्या मार्गातील खडकांमधले कण वहनाच्या दिशेने वाहत असताना वरखाली होतात आणि या लहरी फक्त घनरूप थरामधूनच प्रवास करू शकतात द्रवरूपामध्ये शिरल्यानंतर त्या नष्ट होतात या लहरी भूपृष्ठावर इमारती ह्या वरखाली करून फार विध्वंसक ठरणाऱ्या अशा या लहरी आहे प्राथमिक लहरींपेक्षा दुय्यम लहरी या विध्वंसक असतात हा त्यामधला मोठा असा फरक आहे कारण तुम्हाला प्रश्न प्राथमिक लहरी आणि दुय्यम लहरीमध्ये फरक स्पष्ट करा असा सुद्धा पेपरमध्ये विचारला जात असतो टिपालिया हा प्रश्न सुद्धा येतो आणि तिसऱ्या लहरी आहेत भूपृष्ठ लहरी या भूपृष्ठावर आल्यानंतर तयार होतात जेव्हा भूकंपाचे हादरे जाणवते आणि या प्राथमिक लहरी आणि दुय्यम लहरी भूपृष्ठावर पोचल्या की त्या ठिकाणी भूपृष्ठ लहरी तयार होतात या लहरी परिघाच्या दिशेने आता परिघ म्हणजे काय तुम्हाला हा शब्द कळला पाहिजे तर हा जो गोल आकार आहे याला म्हणतात परिघ आणि या लहरी या केंद्र भागापासून म्हणजेच याला आपण म्हणत असतो भूकंप नाभी या भूकंप नाभी पासून काही लहरी अशा निघतात आणि काही लहरी या सरळ निघतात या लहरी भूपृष्ठावर या परिघाच्या दिशेने सर्व दिशेनी पसरत असतात या लहरी भूकवचार भूपृष्ठाच्या परिघाच्या दिशेने प्रवास करतात त्या अतिशय विनाशकारी या भूपृष्ठावर विध्वंस घडवणाऱ्या अशा या लहरी आहेत आता भूकंप मापक यंत्र ज्याची माहिती आपण थोडक्यात बघितली होती आकृती दोन पॉईंट अकरा मध्ये हे आधुनिक यंत्र आहे आणि या यंत्रामुळे भूकंप मापन यंत्रामुळे अतिसूक्ष्म असं लहरी देखील लहरींचं प्रमाण देखील याची नोंद या मापकावर झालेली बघायला मिळते आणि भूकंप मापक यंत्राची आकृती 
हि आप काड़ता आईजे पेपर मध्य भूकंप लहरी का प्रकार को भूकंप लहरी आकृति मध्य दाखवा आकृति काड़ा कि मग आकृति दिल्ली तो मग योग्य अचूक अभी नावे दया असे प्रश्न या आकृति के आधार विचार जते हि आकृति अपन वही मध्य नोंद कराई है ती का है आला योग्य अचूक नाव सुधा दयाचे है आता अपन एक कृति करना आहोत जी कृति अपने ग्लोबी ने संगित आता हि कृति को तर या भूकंप लहरी या भूपृष्ठा कशा प्रकार कृति बार मी या ठिकाणी एक स्प्रिंग वजन काटा घजन काटाला एक वजन ले हूक मध्यमा ने मैं वजन ली का करना है बगा कि वजनाला जर मी ओढ़ का ओढ़ल भूपृष्ठा अंतर्गत भागा मध्य अशाच प्रकार ऊर्जे वान निर्माण होते या ऊर्जा लहरी जेव भूपृष्ठा ये वेला अशा प्रकार हाद्रा जानवतो आ वजना मु ज्याप्रमा काटा वर खाली जा लहरी सुधा वर खाली होते भूपृष्ठा ये मजेच ये अपने कृति बगित है कि या प्राथमिक लहरी भूपृष्ठा ये हाद्रे जानवत हाद्रे देता वर खाली होने भूपृष्ठा पोचता हि आकृति दोन पॉइंट तेरा ची कृति आप बगित जी वजन काटे मध्यम पाती आकृति दोन पॉइंट चौदह की कृति अपन य दुरी या मध्यमा ने करना आहो हि कृति विद्या घरी सुधा कर बढ़ाई है आधुन अपने बर शिका मिलते या दोरीला घट्ट दोन विद्या धरले आता मैं एकटी ने धरल पिका अपन वर्ग मे दोन विद्या अभी दोरी धराई है विद्यार्थ्या एक विद्या हि दोरी घट्ट एक बाजूला धरन ठेवायी एका विद्या आला अलगद अभी वर खाली कराई है तो हि अभी दोरी मैं वर खाली के मिलती अपने कि विशिष्ट प्रकार अशा वेवज तैयार होता मजे या लहरी भूपृष्ठा ये अशा वर खाली होत काही लहरी ये अत्या ज्यादा अपन दुय्यम लहरी अंतर पुनः एक कृति आप बगना आहो जी कृति आकृति दोन पॉइंट पंद्रह ची है या दोन पॉइंट पंद्रह कृति करिता मैं का है एक ताट घटा मधे मैं अशा प्रकार रंगोई ठेन घ प्रत्येका घरी रंगोई आती हि रंगोई मैं अभी ठेन घटा मधे रंगोई का घी मैं हे ताट मे भूपृष्ठ आटा मधे रंगोई घी मे भूपृष्ठा बनिया गेल्ला इमारती है ताटा खाली मी ताटाला अभी टिचकी मारते है पहा जी मैं टिचकी या ताटाला मारली बढ़ा कि वर आना इमारती या इकड़े तिकड़े सरकले दिसा आ खाल टिचकी का दी कारण त्या भूपृष्ठ लहरी भूपृष्ठा लेना लहरी या भूपृष्ठा अंतर्गत भागा मधुन ये त्या लहरी अशा प्रकार भूपृष्ठाला हाद्रे दिता हाद्रे दिखे या वर आना इमारती कोसलत अभी अपन एक कृति यठिका भूकंप कसा यो यता बगित है आता भूकंपा परिणाम आप बढ़ना आहोत भूकंपा परिणाम का जाते जमीनी तड़े जड़े जाने का जमीनी भेग पड़ते अशा प्रकार भेग जमीनी पड़ते भूमिपात हो दर्जी कोसलत आता भूमिपात हो भूमि हि हल उच भूमि भाग हे खाली कोसलत उदाहरण दरज मे का ज्याप्रमा अपन हिमालया पर्वत श्रेणी कड़े बगित तर उत्तराखंड जम्मू काश्मीर या ठिका बयाचदा दर्डी कोसल बो मे जमीनी काठ उच भागा खाली कोसला लगत बयाचदा मार्ग सुधा बंद होता का ही वेला भूजला मार्ग बदलत मैं तुम्हारा आधी संगित कि जेव भूकंप यो का विरीम पानी बाहर ये लगते का ही ठिका नदी अतना नदी का मार्ग बदलतो क्या नदी नवीन स्वरूप मधे एखाद पानी का प्रवाह जोर वहाँ लगतो अनेक बदल होता का ही प्रदेश उचावले जता प्रदेश खाली सुधा खचता दसून सागरा पानी सुनामी लाटा तैयार होता कारण ज्यादा भूकंप होते अनेक हालचली अंतर्गत भाग होता परिणाम समुद्रांसुद्धा होते समुद्रांटा 
ज्या विध्वंसक असतात ज्या काठावरून खूप दूरपर्यंत बाहेर शिरलेल्या आपल्याला जाणवते या लाटांमुळे किनारी भागात जीवित हानी आणि वित्तहानी होते हिमाच्छादित प्रदेशात हिमकडे कोसळतात हिमालयाचा जसा भाग आहे तो हिमाच्छादित भाग असतो हिमालयाची श्रेणी हिमाच्छादित असते काही श्रेणी आणि अति उंचावरच्या श्रेणी ज्या हिमाच्छादित आहे त्या ठिकाणी हिम हिमचे असे मोठे म्हणजेच बर्फाचे मोठमोठे कडे तयार झालेले असते ते कोसळायला लागते इमारती कोसून जीवित हानी आणि वित्त हानी होते भूपृष्ठावरच्या इमारती खाली पडायला लागतात वाहतुकीचे मार्ग खंडित होते आणि ज्या वेळेला भूकंप असे विध्वंसक भूकंप आले की सगळे मार्ग अस्तव्यस्त झालेले असते संदेशवहन व्यवस्था कोलमडते आता संदेशवहनामध्ये तुम्हाला माहिती आहे कोण कोणते मार्ग आहेत तर ते सगळे बंद झालेले बघायला मिळत असते अशा प्रकारचे अनेक परिणाम भूकंपामुळे झालेले जाणवते आता हा ग्लोबी तुम्हाला काही माहिती सांगतोय जी तुमच्या माहिती करिता त्या ग्लोबीने दिलेली आहे भूकंपाच्या वेळी कोणत्या प्रकारची दक्षता घ्यावी या बाबतची माहिती तुम्हाला जमा करा असा हा ग्लोबी सांगतो आणि त्याचे प्रात्यक्षिक वर्ग सादर करा तुम्हाला माहित आहेच की भूकंपाचे जेव्हा हादरे जाणवते त्यावेळेला आपण घरामध्ये थांबायला नको खाली ज्या ठिकाणी वृक्षही नाही अशा ठिकाणी खाली जागेमध्ये आपण येऊन उभं राहायचं हे सर्वप्रथम करा करायला पाहिजे अशी काही माझी माहिती आहे जी दक्षता घ्यायला पाहिजे ती माहिती तुम्ही लिहून काढायची आकृती दोन पॉईंट अकरा मधील भूकंपमापन यंत्राप्रमाणेच आधुनिक भूकंपमापन यंत्रांची माहिती छायाचित्रे आंतरजालावरून गोळा करा आणि ही सगळी कृती तुम्हाला याकरिता ग्लोबीने सांगितले की तुम्हाला याची माहिती व्हावी हेच ग्लोबीचा त्यामागचा उद्देश आहे या ठिकाणी आपण भूकंपाची सविस्तर माहिती बघितलेली आहे नंतर ज्वालामुखी कसा होतो याविषयीची सविस्तर माहिती आपण बघणार आहोत